ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഒന്നും രണ്ടും പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് കാണാത്തവരെന്തായാലും പോയിട്ട് കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഐസ് ജലം നീരാവി ഐസ് ജലം നീരാവിയാണ് ജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്ഥിരമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം സ്ഥിരമാറ്റത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് രാസമാറ്റം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ വൈദ്യുത ഊർജം പ്രകാശ ഊർജം താപോർജം വൈദ്യുത ഊർജം പ്രകാശ ഊർജം താപോർജം നാലാമത്തെ ചോദ്യം യാന്ത്രികോർജത്തിന് ഉദാഹരണം തീവണ്ടി യാന്ത്രികോർജത്തിന് ഉദാഹരണം തീവണ്ടി അഞ്ച് പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകാത്ത മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റം ആറ് രാസോർജത്തിന് ഉദാഹരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാസോർജത്തിന് ഉദാഹരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഏഴ് അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റം അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം ശരി എന്നാണ് ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം കാണാൻ പറ്റും പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും നമുക്ക് എന്നും കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് സ്കൂളിലെ ശലഭ ഉദ്യാനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ശലഭങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ ശലഭങ്ങളും എല്ലാ പൂക്കളിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓരോ ദിവസവും വിവിധ തരം പൂക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല പൂക്കളുള്ളത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പൂക്കളുടെ പേരറിയാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് പൂക്കളുടെ കുറിച്ച് പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എല്ലാ പൂക്കളും ഒരുപോലെയല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതളുകളുടെ എണ്ണം കളറുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരാഗണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനും ആഘോഷത്തിനും ഒക്കെ പലതരം പൂക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ പൂക്കൾക്കും ഇതളുകൾ ഉണ്ട് പൂക്കളെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പൂ ഞെട്ടാണ് അല്ലേ പൂക്കൾ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താം കേസരപ്പുടം ദളം ജനിപ്പുടം വിതളം പുഷ്പാസനം പൂഞ്ഞെട്ട് പൂവിൻ്റെ ധർമ്മം പൂവിൻ്റെ ധർമ്മം മാച്ച് ഇത് ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് ജനിപ്പുടം പുഷ്പാസനം വിതളം കേസരപ്പുടം ദളം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നടുവിൽ ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റിൽ ഗ്രീൻ ബോക്സിലുള്ളത് പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഏതാണ് പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുന്ന സംഭവം പുഷ്പാസനം അല്ലെങ്കിൽ തലാമസാണ് പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുന്നത് ഇനി പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്നു അതായതായിരിക്കും ദളം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോള കൊറോളയാണ് പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വം ഒക്കെ നൽകുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് പൂവിലെ ആൺലിംഗാവയവും പരാഗിയും തന്തുകവും ചേർന്നതാണ് കേസരപ്പുടം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോഷ്യം പൂവിലെ പൻ ലിംഗാവയവമാണ് ജനിപ്പുടം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനോയിഷ്യം പരാഗണ സ്ഥലം ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ഈ ജനിപ്പുടം പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് പൂഞ്ഞെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെടിസൽ മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതാണ് വിതളം അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓരോ പൂവിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പൂക്കൾ പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പൂവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നും ഫലത്തിനുള്ളിലെ വിത്ത് മുളച്ചാണ് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും നമുക്കറിയാം ജീവിവർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പൂക്കളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക
അവർ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പൂമ്പടിയിലെ ജനിപ്പിടം ഗൈനോയിഷ്യം അതിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലം ജനി ദണ്ട് അണ്ടാശയം ഓവിയുള്ളു അണ്ടാശയത്തിലെ ഓവിലിനകത്താണ് അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസരപ്പുടം ആൻഡ്രോയിഷ്യം പരാഗി തന്തുകം കേസരപ്പുടം കേസരപ്പുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള പരാഗരേണുക്കളിലാണ് പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേസരപ്പുടവും ജനിപ്പുടവും കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അരളിപ്പൂവിൽ മത്തൻ പാവൽ ശങ്കുപുഷ്പം ഒരേ പൂവിൽ കേസരപ്പുടവും ജനിപ്പുടവും കാണുന്നതാണ് ദി ലിംഗപുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ കേസരപ്പുടവും ജനിപ്പുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്നതാണ് ഏകലിംഗപുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അരളിപ്പൂവിൽ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കേസരപ്പുടവും ജനിപ്പുടവും ഉണ്ട് മത്തനിൽ ഒരു പൂവിൽ കേസരപ്പുടവും മറ്റേ ഒരു വാടിയ പൂവിലാണ് ജനിപ്പുടം ഉള്ളത് ദൻ പാവലിലും രണ്ട് പൂക്കളിലായിട്ടാണ് കേസരപ്പുടവും ജനിപ്പുടവും കാണുന്നത് പക്ഷേ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൽ ഒരേ പൂവിലാണ് ജനിപ്പുടവും കേസരപ്പുടവും കേസരപ്പുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ആൺ പൂക്കളും ജനിപ്പുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ പെൺ പൂക്കളുമാണ് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയിൽ ആൺ പൂക്കളും പെൺ പൂക്കളും ഉണ്ട് പൂക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്തുണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പരാഗരേണുക്കളിൽ നിന്ന് പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരണം പുംബീജം അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ സങ്കലനം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പരാഗണ സ്ഥലം പരാഗി തന്തുകം അണ്ടാശയം ബീജ സങ്കലനം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കേസരപ്പുടത്തിലെ പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തണം അവിടെ നിന്ന് പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ ഇനി ആൺമരവും പെൺമരവും കുടപ്പന കുടംപുളി ജാതി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ആൺമരവും പെൺമരവും ഉണ്ട് ആൺമരത്തിൽ ആൺപൂക്കൾ മാത്രവും പെൺമരത്തിൽ പെൺപൂക്കൾ മാത്രവുമാണ് കാണുന്നത് പൂമ്പാറ്റ ചിറകിലേറി പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ ആദ്യം എത്തേണ്ടത് പരാഗണ സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് പരാഗണം പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പരാഗണകാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസും നമ്മൾ അതിന് ഇതിനു മുമ്പുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരാഗണ വഴി കാറ്റ് വഴി പിന്നെ ജലം വഴി മഴവെള്ളം വഴി പക്ഷികൾ വഴി എന്നൊക്കെ അല്ലേ പൂമ്പാറ്റ തേനീച്ച വണ്ട് പക്ഷികൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ചേനപ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധം നമുക്കത് ദുർഗന്ധമാണ് ചേനയിലും ചേമ്പിലും ഒക്കെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ഈച്ചകളാണ് ഈച്ചകളെ ആകർഷിക്കാനാണ് ഈ ദുർഗന്ധം അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും ഈച്ചകളും പക്ഷികളും പ്രാണികളും ഒക്കെ പൂവിൽ വരുന്നുണ്ട് പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സവിശേഷതകളും ഓരോ പൂക്കളിലും ഉണ്ട് പൂക്കളുടെ മണം നിറം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ കുറച്ച് പൂക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൂവ് വെള്ളിയില ബോഗൻ വില്ല ഇതൊക്കെ അവരുടെ സവിശേഷതകളാണ് പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സവിശേഷകൾ ചെറിയ പൂക്ക പൂക്കൾ കൂട്ടങ്ങളായി കാണുന്നതാണ് അരിപ്പൂവിൽ വെള്ളിലയിൽ പൂവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇലകൾ നിറം മാറി പൂ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ബോഗൻ വില്ലയിൽ നിറം മാറി നിറം മാറി കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൂക്കളാണോ ആണോ അത് ഇലയാണ് അല്ലേ ബോഗിൻ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടലാസ് പൂവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പരാഗണകാരികളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ പൂക്കൾക്കുള്ള പല സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പൂക്കളിലും പരാഗണം നടത്തുന്നത് ജന്തുക്കളാണോ അല്ല കാറ്റിലൊഴുകി നെൽച്ചെടിയുടെ പൂക്കൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന നെൽച്ചെടികൾ കാറ്റിലാടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നെൽച്ചെടിയുടെ പൂക്കൾ കാറ്റിലൂടെയാണ് പരാഗണം നടത്തുന്നത് നെൽച്ചെടിയുടെ പൂവിൻ്റെ പൂമ്പടി പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ധാരാളം പൂമ്പടികളുണ്ട് പരാഗരേണുക്കൾ ഭാരം കുറഞ്ഞവയ്ക്കാണ് നെൽച്ചെടിയുടെ പൂവ് കാറ്റ് ജലം എന്നിവയും പരാഗണകാരികളാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് എന്നിവയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് കാറ്റ് വഴിയാണ് കുരുമുളക് ചെടിയിൽ ജലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു തുള്ളിയാണ് പരാഗണകാരി 
ഏത് കാലത്തായിരിക്കും കുരുമുളകിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ ഒരു ഈർപ്പുള്ള സീസണിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഓരോ സവിശേഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗരേണുക്കൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗരേണുക്കൾ വഴിയാണ് കാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ കാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഈർപ്പത്തിലൂടെയുള്ള പരാഗണമാണ് ജലം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു തുള്ളി അങ്ങനെ എഴുതാം ദെൻ രാത്രി വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കളാണ് നിശാശലഭം അല്ലേ ദെൻ വർണ്ണഭംഗിയുള്ള പൂക്കളിലാണ് തേനീച്ചകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ബോക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ കൃത്രിമ പരാഗണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ ശേഖരിച്ച് മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിതക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് മെലിപ്പോണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ചകളാണ് വാനില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രാണികൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തേണ്ടി വരും പരാഗണ രേണുക്കൾ അതേ ഇനം പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരാഗണം ഫലവത്താകുന്നത് മറ്റ് ഇനം പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വീഴുന്ന പൂമ്പൊടികളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും സോ പരാഗണവും പരപരി കൊഴിയുന്ന ഇതളുകൾ പരാഗണത്തിന് ശേഷം പൂമ്പീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതളുകളും കേസരപുടവും ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തിനും എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി തക്കാളി പൂവ് എന്തായി തക്കാളി ഫലമാവുന്നതും വെള്ളരി പൂവ് വെള്ളരി ഫലമാവുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി കുമ്പളം പൂവിൻ്റെ ഓവ്യോള് അണ്ടാശയം കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഛേദം നെടുകയും കുറുകയും അതിൻ്റെ ഫലം വിത്തും ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് വിത്തുണ്ടാവുന്നത് ഏതു ഭാഗം വളർന്നാണ് ഫലമുണ്ടാവുന്നതും പൂവിൽ നിന്നാണ് ഫലമുണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പൂക്കളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഫലങ്ങളിലും കാണും ഇനി മാമ്പൂവ് മാമ്പൂവിൻ്റെ അണ്ടാശയം ഓവ്യോള് അത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും മാമ്പഴത്തിലും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ വിത്താണ് എന്ത് അണ്ടാശയവും ഓവ്യോളും വിത്തായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ദെൻ തക്കാളിപ്പൂവ് തക്കാളിപ്പൂവിലെ അണ്ടാശയവും ഓവ്യോളും നമുക്ക് തക്കാളി തക്കാളിയിലും കാണാൻ പറ്റും ഇവയിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം ഫലങ്ങളാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ ഒരു പൂവ് ഒന്നിലധികം ഫലം ചെമ്പകപ്പൂവ് ഒരു പൂവ് എടുത്ത് ഇതളുകൾ മാറ്റി അണ്ടാശയവും ജനിപ്പുടവും നിരീക്ഷിക്കുക ഹാൻഡ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു പൂവിൽ ഒരു അണ്ടാശയം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക് ബെറി അരണമരക്കായി അരണമരക്കായി എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ അരണമരക്കായി എന്നിവ പുഞ്ചഫലങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു പൂവിൽ ഒരു അണ്ടാശയം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നതും ഇനി പ്ലാവിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനേകം ചെറുപൂക്കൾ ഒരു പൊതു തണ്ടിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു പൂങ്കുലയിൽ നൂറ് കണക്കിന് പൂക്കളുണ്ട് ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഫലങ്ങളെല്ലാം ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഫലമാണ് ചക്കച്ചുള അതായത് ചക്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചുള അത് ഒരുപാടുണ്ടാവും അല്ലേ വിത്ത് ചക്കക്കുരുകളുമാണ് ബീജസങ്കലനം നടന്ന് ഫലമായി മാറാത്ത പൂക്കളാണ് ചവിനിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഒരു ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെ ആവുന്നു ഇത്തരം ഫലങ്ങളാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചക്ക കൈത ചക്ക അല്ലേ കേട്ടച്ചക്കയുടെ പൂവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കയിൽ ഫലമാണോ ഫലമാവാത്ത പൂക്കളാണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫലമാണല്ലേ പലതരം ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി വേഷം മാറിയവർ ബീജ സങ്കലന ശേഷം അണ്ടാശയം വളർന്നാണ് ഫലമുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ചിത്രം കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാകും കശുമാവിൻ്റെ പൂവ് കശുവണ്ടി ആ പൂഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ കശുമാങ്ങയാവും അല്ലേ ഏത് ഭാഗം വളർന്നാണ് കശുമാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക 
ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയാണ് കബഡ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിള് ആപ്പിൾ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കബഡ ഫലങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സസ്യത്തിലെ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് സ്ട്രോബെറി ഫലം മുളക് അടക്കാക്കുല പിന്നെ പൂക്കൾ കുലകളായി കാണുന്നു ഒരു പൂവിൽ ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയം ഉണ്ടാവും പൂക്കൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് പ്രധാന പഠന നേട്ടങ്ങൾ പൂവിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് ധർമ്മവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളും ധർമ്മവും പൂക്കളെ ഏകലിംഗ പുഷ്പം ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു പരാഗണം സ്വപരാഗണം പരപരാഗണം എന്നൊക്കെ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പരാഗണകാരികളും പൂവിൻ്റെ സവിശേഷതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തി ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം സംയുക്ത ഫലം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പൂവിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നതോടെ അത് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഓക്കെ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരാഗരേഖയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്തി ഡേ പതിക്കുന്നതിന് ഡേശ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേര് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സീതപ്പഴം എന്ത് തരം ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സീതപ്പഴം എന്ത് തരം ഫലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നാല് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഭാഗം പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഭാഗം അഞ്ച് പൂവിലെ ആൾലിംഗം എന്ത് പൂവിലെ ആൾലിംഗം എന്ത് ആറ് സസ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യുൽപാദന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആര് സസ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യുൽപാദന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആര് ഏഴ് കുരുമുളകിലെ പരാഗണകാരി കുരുമുളകിലെ പരാഗണകാരി എട്ട് കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണം കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണം ഒമ്പത് ആൺമരവും പെൺമരവും ഉള്ളത് ആൺമരവും പെൺമരവും ഉള്ളതിന് ഉദാഹരണം പത്ത് പെൺ ലിംഗം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പെൺ ലിംഗം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്ന് ചേനയും ചേമ്പിലൊക്കെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആര് ചേന ചേമ്പിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആര് പന്ത്രണ്ട് വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആര് വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആര് പതിമൂന്ന് അണ്ടം എവിടെയാണ് അണ്ടം എവിടെയാണ് സസ്യങ്ങളിലെ അണ്ടം ടോ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പരാഗണ സഹായികൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പരാഗണ സഹായികൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉള്ള ഒരു സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉള്ള ഒരു സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം പതിനാറ് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവം ഏത് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവം ഏത് പതിനേഴ് കരിമ്പില് പരാഗണ കരിമ്പില പരാഗണകാരി ആര് കരിമ്പില പരാഗണകാരി ആര് പതിനെട്ട് പുംബീജം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുംബീജം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത് നാളത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാതിരിക്കുക പലരും സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നതെന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കള്ളത്തരൊന്നും കാണിക്കരുത് ദെൻ എല്ലാവരും സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റിക്വസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ പറയാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണും വരേ